Olá, eu sou Luciana Londe, pesquisadora da Pamig Norte, no Laboratório de Biotecnologia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a micropropagação de banana e de palma forrageira. Acompanhe conosco. Para que possamos trabalhar no laboratório de cultura de tecidos, nós precisamos de alguns equipamentos que são essenciais para, tanto para a produção das soluções estoques no meio de cultura ou da repicagem do material biológico. Ah, esses equipamentos nós podemos citar balança de precisão, teagâmetro, autoclave, as câmaras de fluxo laminar. É, eles são equipamentos essenciais para que a gente possa conduzir um bom trabalho ah, de microfilmografia. A primeira etapa de, ah, dentro de um laboratório de cultura de tecidos é nós prepararmos as soluções estoques. Essas soluções estoques contêm os macro e micronutrientes que são necessários para que a planta consiga se desenvolver. Dentre essas soluções, cada laboratório utiliza o seu protocolo. No nosso protocolo, nós utilizamos soluções que são chamadas de MS1, MS2 e MS3, além dos filtros reguladores que a gente pode utilizar dependendo da demanda daquela planta. Então, nas soluções de MS1, a gente utiliza a fosfato de potássio, nitrato de amônio, nitrato de potássio e sulfato de magnésio. O protocolo ele vai ser descrito para vocês com, a solução, com as quantidades necessárias de cada um desses reagentes. No MS2, nós utilizamos ácido bórico, iodeto de potássio, molibidato de sódio, sulfato de manganês e sulfato de zinco. Já para o MS3, nós fazemos uma solução de sulfato de ferro. Além disso, a gente faz uma solução de Na2-EDTA, a qual ela vai ser incorporada à solução de sulfato de ferro. Fazemos também uma solução de cloreto de cálcio e a utilização dos fitoreguladores, citocinina, auxina, giberelina, de acordo com a demanda, da, da planta ou do experimento que vai ser conduzido. Além das soluções ah, já, já mencionadas, nós temos também a solução de vitaminas. Essas vitaminas elas também precisam ser incorporadas ao meio de cultura para que possa ah, promover o desenvolvimento da planta. Dentre as vitaminas utilizadas por meio MS, a gente ah, utiliza o ácido nicotínico, glicina, peridoxina e tianina. Após o preparo das soluções estoques, nós vamos preparar um meio de cultura. Esse meio de cultura, o mais utilizado, é o chamado AMS, um artigo de estudo que trabalharam com essa metodologia em 1964. Ah, para o preparo do meio de cultura, é necessário as, quanti as quantidades indicadas aqui no vídeo de cada uma das soluções estoques ah, é, preparadas anteriormente. Após a medição adequada de cada um desses volumes ou da necessidade de pesagem de algum reagente, nós misturamos essas soluções para o preparo de um meio de cultura que é adequado para o crescimento da planta. Esse meio de cultura, portanto, ele contém todos os macro e micro reagentes, além de um agente gelificante. A gente pode utilizar o água, a alfita gel, dependendo do protocolo a ser utilizado. Esse meio, além de, uh, desses componentes utilizados, pode ser acrescido carvão ativado, dependendo do tipo de experimento que vai ser conduzido. Após a preparação das soluções estoques e do meio de cultura, o próximo passo é ir para o campo para poder coletar o material biológico. Nesse caso, nós iremos, em caso de vegetação, coletar a bananeira e na, no banco de germoplasma para coletar o material de palma forrageira. Nós temos duas possibilidades de obtenção do material biológico para introdução. Ou vocês pegam o material no campo, ou vocês fazem um matrizeiro onde vai estar contido o material que você quer que queira trabalhar. Aqui nós temos as duas possibilidades e nós vamos tirar o material a partir do nosso matrizeiro. 
próprios jovens têm uma facilidade maior de se retirar o rizoma. Para isso, a gente pega o material, pega esse apelo todo e corta bem na base do rizoma, para que a gente pegue a parte meristemática. Assim que a gente retira essa parte meristemática, nós vamos fazer todo o processo de limpeza dessa, desse material para que seja levado para o laboratório e a gente dá continuidade na introdução é, em vídeo. Para a coleta do cladóide de palma, a gente escolhe o material que ele tem as características de vivo sempre um. A gente retira esse cladóide, principalmente aquelas, aqueles mais jovens que elas têm a possibilidade de uma coisa médica maior na cultura de tecido. Então, nós retiramos esse cladóide e agora a gente leva para o laboratório para fazer a digitação do material. Assim que coletamos o material na caixa de vegetação, no campo, nós trazemos esse material para o laboratório e vamos fazer a retirada dos exames. O primeiro passo para fazer essa retirada é fazer a sepsia do ambiente onde vai ser trabalhado. Então aqui a gente trabalha com um, com um azulejo e a gente passa algo absoluto e o fogo. Assim que seca todo a, o azulejo, a gente passa para a sepsia, então, a, a recorte do material do Toda vez que for trabalhar com misturi, tomar cuidado com a lâmina. Feito isso, a gente passa para a nossa seccionagem do exemplo. Nós vamos fazendo a primeira redução desse material para terminar a live na câmera de fluxo. Sistemática desse resumo. Portanto, a gente vai seccionando até um tamanho aproximado de 3 centímetros para que a gente possa terminar essa redução em casa de vegetal na câmara de fogo laminar. Para retirarmos o exmate da palma forrageira, a gente secciona as areolas. Após seccioná-las, esse material também vai ter controle de sódio, na qual vai acontecer a desinfestação da espanha. Antes de introduzir todo o material dentro da câmara de fluxo, a gente faz a asepsia dessa câmara, utilizando álcool 70 e colocando pelo menos 30 minutos sobre o uso de violeta. Na câmara de 
os frutos, a gente tem que ter a certeza que nossas novas estão bem lindas. Que a gente não pode o risco de contaminar o material da nova. Se a câmara de frutos não tiver o vidro, a gente tem que tomar o cuidado para não colocar a cabeça dentro do frutos, porque também é uma fonte de contaminação. Todo material a ser trabalhado, ele precisa ser formado para que a gente possa reproduzir. Como o material já foi é, diminuído de tamanho é, fora da câmara de frutos, aqui a gente faz somente em frutos. Após a sepsia, né, o material vem da câmara de frutos e a gente faz a introdução desse rizoma ou do tamanho. Após a introdução, esse material já está pronto para ir para a sala de crescimento. Após a introdução em câmara de frutos laminar, a gente traz o um material para a sala de crescimento. Esse rizoma recém-introduzido vai passar por 30 dias em câmara escura. Então, ele vai ficar 30 dias em ao local armazenado sem a iluminação. Posteriormente a, esse, a esses 30 dias, a gente faz a primeira subcultiva. Esse primeiro subcultivo, a gente coloca o material, a gente seciona o material ao meio e a partir desse momento começa-se a aumentar a quantidade de brotações. Essas brotações vão aumentando ao longo dos dias. A, nós fazemos o subcultivo geralmente a cada 30 dias. Isso porque o meio de cultura ela vai perdendo os seus nutrientes, então a gente precisa renovar os nutrientes para que a planta possa se desenvolver. À medida que a gente vai subcultivando, a gente tem a formação de uma planta completa. A partir do momento que nessa planta a gente vê desenvolvimento aéreo e desenvolvimento radicular, por volta de aproximadamente 150 dias, a gente já tem material que pode ser aclimatizado em casa de vegetação. A mesma coisa acontece para a palma forragida. Após a introdução desses platódios, a, a cada 30 dias vai acontecer o subcultivo desse material até a gente ter uma planta com todas as características de uma planta adulta. A partir disso, por volta de 120 dias, a gente vai para a planta da casa de vegetação e aclimatiza esse material. Em casa de vegetação, fica aproximadamente mais uns três meses para que a planta possa se a desenvolver a, e a, ir para o campo posteriormente. Essa é apenas uma das técnicas que a gente utiliza em cultura de tecidos. Nós podemos trabalhar com meio líquido, podemos trabalhar com glutatores, podemos fazer a utilização de semente sintética. Então, esse vídeo ele foi para falar do processo geral de micropropagação. Espero que contribua para aqueles profissionais que já trabalham na área ou aqueles que vão iniciar seus trabalhos com o de tecido. Qualquer coisa, o Laboratório de Biotecnologia da Universidade de Norte em Milão está à disposição para o que vocês precisarem. Obrigada e até a próxima.